ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടൻസി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അല്ല സോറി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് തിയറി പോഷൻ ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദാസ് ഏജൻസി ഫോർ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വേർ മൂന്ന് വർഷത്തെ ദാസ് ഏജൻസിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഗുഡ് വില്ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വില് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേ നോക്കാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എക്സെട്ര ആർ ഷോൺ ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ആ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളും കാണിക്കുക എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഇൻ ദ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഒരു ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് എവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതണേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ദെയർ ആർ ടു അക്കൗണ്ട്സ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ട്നർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഓരോ പാർട്ട്നർക്കും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വീതം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ജനറ ജനറൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് പൊതുവേ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദർ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ ഒരു വിഡ്രോവൽ അഡീഷണലോ സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് തുടക്കത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ക്യാപ
goodwill is equal to average profit into number of years purchase appo question la namukku endu thannittunde moonu varshangalile profit gal thannittunde appo aa profit ubhayogichu nammal endu kandupidikanam average profit adhi kandupidikka ennittu aa average profit inna kittiya value ne konde question la nammalodu parannittulla number of years purchase etrayanu nokka number of years purchase etrayanu nokka onnu nokki yogu question la number of years purchase etrayanu namukku thannittullathu that is 2 രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ്വില് കിട്ടും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറുപതിനായിരം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിനി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയ കുറച്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ ഓരോ വാല്യൂസും ഓരോ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം അറുപതിനായിരം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിനെ കൊണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഗുഡ്വില്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗുഡ്വില്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ലായി മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ അത് ടു ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മാറി പോകാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളുടെ ഇറ മാറി പോകരുത് ഇവിടെ ടു എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പെർച്ചേസ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗുഡ് വില്ല എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവസാനത്തെ പാഠത്തിലെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് വേറെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം വേറെയാണ് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും രണ്ടും ഒന്നാണ് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിലവിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് മാറ്റം വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് വിളിക്കുക അത് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ആവാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആവാം ഡെത്ത് ആവാം എന്താണെങ്കിലും നിലവിലെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ്
പിന്നെ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ അമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേമിൽ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ അമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് കംസ് ടു എൻഡ് അത് മാറല്ല അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി മീൻ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സംഭവിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പും അവിടെ സംഭവിക്കും കാരണം ഫേം ഇല്ലാതെ പിന്നെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ നേച്ചർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വോളണ്ടിയർലിയാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ബോത്ത് വോളണ്ടിയർലി ആൻഡ് കമ്പൽസറി ചില സമയങ്ങളിൽ അത് വോളണ്ടിയർലിയാണ് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് കമ്പൽസറിയാണ് നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചപ്പം ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ കോർട്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ കോർട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകളൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമല്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും തന്നെ കിട്ടൂട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിന് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ മാർക്കിന് ചോദ്യത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു മാർക്കിന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒരേ സെക്ഷനിൽ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു ലക്കിയാണ് ബോത്ത് ലക്കി പിന്നെ കുറച്ച് അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് കാരണം അത് വേറൊരു വലിയ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇനി ലീവ് ഇറ്റ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് സോറി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഏതാണ് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ എഴുതണം സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി